kisah orang kudus. Hari ini, tanggal 31 Juli. 1. Santo Ignatius Loyola. Pengaku iman. Ignatius Loyola lahir di Aspetia di daerah Basque, Provinsi Guipuscoa, Spanyol Utara pada tahun 1491. Putera bungsu keluarga bangsawan Don Beltran de Onazi Loyola dan Maria Sanchez de Licona ini diberi nama ini Lopez de Loyola. Semenjak kecil hingga masa mudanya, Ignatius mengecap kenikmatan hidup mewah di lingkungan istana. Ia dididik dalam tradisi dan kebiasaan hidup istana yang ketat. Pada tahun 1517, Ignatius menjadi tentara kerajaan Spanyol. Empat tahun kemudian, pada tanggal 20 Mei tahun 1521, Ignatius menderita luka parah terkena peluru ketika mempertahankan benteng Pamplona dari serangan tentara Prancis. Penderitaan fisik dan mental yang hebat ini ditanggungnya dengan sabar dan berani dalam perawatan selama hampir satu tahun. Masa pemulihan kesehatannya yang begitu lama menjadi baginya suatu masa berrahmat, di mana ia menemukan ambang pintu bagi kehidupannya sebagai manusia baru. Selama masa perawatannya, ia ingin sekali menghalau kebosanannya dengan membaca buku-buku kepahlawanan. Sayang sekali bahwa buku-buku heroik yang ingin dibacanya tidak tersedia di situ. Satu-satunya buku yang tersedia ialah buku tentang kehidupan Kristus dan para orang kudus. Demi memuaskan keinginannya, ia terpaksa menjamah dan membolak-balik buku itu. Tanpa disadarinya, apa yang dibacanya tertanam dan mulai bersemi dalam lubuk hatinya. Kalbunya serasa sejuk bila menekuni bacaan itu. Lambat laun ia memutuskan untuk menyerahkan seluruh sisa hidupnya bagi Tuhan sebagai abdi Allah. Ia tidak ingin lagi menjadi pahlawan duniawi. Kepribadiannya berubah secara total. Dari suatu cara hidup duniawi yang sia-sia, ia menjadi seorang rohaniwan yang melekat erat pada Tuhan dalam cinta kasih yang mendalam. Ia bahkan bertekad melampaui pahlawan-pahlawan suci lainnya. Pada tahun 1522, Ignatius pergi ke Biara Benediktin Montserrat, Timur Laut Spanyol. Selama tiga hari berada di sana, ia berdoa dengan tekun dan memohon ampun atas semua dosanya di masa silam. Semua miliknya diberikan kepada orang-orang miskin. Niatnya yang sungguh untuk mengabdi Tuhan dan sesama ditunjukkan dengan meletakkan pedangnya di bawah kaki altar biara itu. Pada tanggal 24 Maret malam hari, keesokan harinya setelah merayakan Ekaristi dan menerima komuni kudus, Ignatius pergi ke sebuah gua dekat Manresa. Di gua ini ia mengalami suasana tenang dan damai yang menyenangkan. Dan gua ini jugalah yang menjadi tempat kelahiran baru baginya sebagai seorang manusia baru. Meditasi dan doa-doanya selama berada di gua ini mengaruniakan kepadanya suatu pemahaman yang baru tentang kehidupan rohani. Pemahaman ini diabadikannya dalam bukunya yang berjudul, Latihan Rohani, yang masih relevan hingga sekarang. Dari Manresa, Ignatius bermaksud berziarah ke Tanah Suci untuk menobatkan orang-orang yang belum mengakui Kristus. Tetapi niat ini dibatalkan karena kondisi negeri Palestina yang tidak memungkinkan. Sebagai gantinya, ia kembali ke Barcelona, Spanyol. Pada tahun 1524, Ignatius semakin yakin bahwa tugas pelayanan bagi Tuhan dan sesama perlu didukung oleh pendidikan yang memadai. Karena itu, selama 10 tahun ia berjuang memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan. Ia belajar di Alcala de Henares tahun 1526 sampai tahun 1527 Salamanca, tahun 1527 sampai tahun 1528, dan Paris tahun 1528 sampai tahun 1535, hingga memperoleh gelar sarjana pada tanggal 14 Mei tahun 1535. Masa pendidikan ini menjadikan dia seorang yang berkepribadian matang, penuh disiplin diri, dan berpengetahuan luas dan mendalam. 
kepribadian dan pengetahuan itu sangat penting bagi peranannya sebagai pemimpin di kemudian hari. Kadang-kadang ia memberikan pelajaran agama serta bimbingan rohani kepada orang-orang yang datang kepadanya. Tetapi kegiatan ini menimbulkan kecurigaan para pejabat gereja, sebab tidaklah lazim seorang awam mengajar agama dan spiritualisme. Karirnya sebagai abdi Allah, dimulainya dengan mengumpulkan beberapa orang pemuda yang tertarik pada karya pelayanan kepada Tuhan dan gerejanya. Pemuda-pemuda yang menjadi pengikutnya yang pertama, antara lain Beato Petrus Faber, Santo Franciscus Saverius, Diego Lainez, Simon Rodriguez, Alonso Salmeron, dan Nicolas Bobadilla. Kelompok pertama dari Serikat Yesus ini mengucapkan kaul hidup religius di Kapel Biara Benediktin di Monmata. Selain mengikrarkan ketiga kaul hidup membiara, kemurnian, ketaatan dan kemiskinan. Mereka pun mengikrarkan kaul tambahan, yakni kesediaan menjalankan karya misioner di Tanah Suci di antara orang-orang Islam. Ignatius sendiri kemudian ditabiskan menjadi imam pada tanggal 24 Juni tahun 1937. Karena misi ke Palestina tak mungkin diwujudkan akibat perang waktu itu, maka kaul tambahan, kesediaan melanjutkan karya misi di Tanah Suci, dibatalkan dan diganti, pengabdian khusus kepada Sri Paus. Untuk itu Ignatius bersama rekan-rekannya menawarkan diri kepada Paus Paulus III tahun 1534 sampai tahun 1549 untuk mengerjakan tugas saja yang diberikan oleh Paus, di mana saja dan kapan saja. Pada tanggal 27 September tahun 1540, Paus Paulus III merestui keberadaan kelompok Ignatian yang kemudian dikokohkan menjadi sebuah serikat rohaniwan dengan nama Serikat Yesus. Ignatius sendiri diangkat sebagai pemimpin pertama dalam sebuah upacara di Basilik Santo Paulus. Selama 15 tahun, tahun 1541 sampai tahun 1556, memimpin Serikat Yesus. Ignatius memusatkan perhatiannya pada pembinaan semangat religius ordonya. Semboyannya yang kemudian menjadi semboyan umum Serikat Yesus. Dalam melaksanakan tugasnya ialah, Ad Maiorem Dei Gloriam. Ia mendirikan banyak kolose antara lain kolose Roma, yang kemudian menjadi Universitas Gregoriana, dan kolose Jerman yang khusus mendidik para calon imam untuk karya kerasulan di wilayah-wilayah Katolik yang sudah dipengaruhi oleh reformasi protestan. Selama kepemimpinannya, Ignatius melibatkan imam-imamnya dalam usaha membendung arus pengaruh protestantisme di Eropa Utara, dan dalam pewartaan sabda kepada semua orang Katolik tanpa memandang kelas sosialnya. Ia mengutus Franciscus Saverius, sahabat akrabnya, ke benua Asia yang masih kafir untuk membuka lahan baru bagi karya misioner gereja. Ignatius dikenal sebagai seorang rohaniwan yang ramah kepada sesamanya, kasih sayangnya yang besar kepada orang-orang sakit dan lemah, anak-anak dan pendidikannya, terutama orang-orang berdosa banyak kali membuatnya menangis karena memikirkan kemalangan mereka. Ordo Yesuit yang didirikannya di Poles menjadi sebuah ordo religius yang bebas dari keketatan aturan hidup monastik lama yang kaku. Sebagai reaksi terhadap kekejaman gereja abad pertengahan, yang melahirkan reformasi protestan, Ignatius menuntut ketaatan mutlak terhadap tata suci dan prinsip-prinsip katolik. Retret yang teratur diupayakannya sebagai suatu sarana ampuh bagi kedalaman spiritualitas orang-orang Kristen. Sebelum wafatnya pada tanggal 31 Juli tahun 1556, Ignatius menyaksikan keberhasilan ordonya dalam mengabdi Tuhan dan gerejanya. Provinsi serikatnya pada masa itu telah berjumlah 12 dengan 1000 orang imam dan kira-kira 100 buah biara dan kolose. Ignatius dinyatakan sebagai Beato oleh Paus Paulus ke-5 pada tanggal 3 Desember tahun 1609 dan kemudian oleh Paus Gregorius ke-15 dinyatakan sebagai 
Santo, pada tanggal 12 Maret tahun 1622. Ignatius diangkat sebagai pelindung semua kegiatan rohani oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1922. 2. Beato Johannes Kolumbini, pengaku iman. Johannes Kolumbini lahir di Siena, Italia pada abad ke-14. Ia tergolong warga yang berkedudukan penting dalam masyarakat dan kaya raya tetapi sembrono hidupnya. Cita-cita hidupnya hanya satu, yakni menjadi semakin kaya. Untuk itu ia senantiasa bekerja keras agar harta kekayaannya semakin bertambah banyak. Pertobatannya hingga menjadi seorang abdi Allah dan sesama manusia. Dimulai dari semangatnya membaca riwayat Santa Maria dari Mesir. Mulanya ia merasa tidak puas bahkan marah terhadap kisah itu. Buku yang dibacanya dibuang jauh-jauh. Tetapi kemudian ia pun tertarik untuk membaca lagi kisah itu. Tanpa disadarinya tumbuhlah dalam hatinya kesadaran akan keadaan dirinya. Ia bertobat dan segera membagi-bagikan semua kekayaannya kepada orang-orang miskin. Ia sendiri menjadi seorang perawat bagi orang-orang sakit di sebuah rumah sakit di kota itu. Perubahan sikap hidupnya ini mengherankan banyak penduduk Siena. Sangat banyak orang berdosa bertobat di kota itu menyaksikan cara hidup baru Kolumbini. Beberapa orang kaya di kota itu mengikuti jejaknya. Pada waktu itu di Provinsi Toskania merajalela aksi perampokan dan peperangan antar berbagai suku. Yohanes bersama kawan-kawannya menjelajahi desa dan kota sampai ke pelosok-pelosok untuk mewartakan Injil sambil mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai. Mereka memikat hati banyak orang dengan pengajarannya dan berhasil mempertobatkan banyak orang berdosa. Yohanes mempersatukan para pengikutnya dalam sebuah perkumpulan awam yang disebut Yesuat. Perkumpulan ini mengabdikan diri pada perawatan orang sakit dan jompo, penguburan orang-orang yang meninggal dan berbagai karya amal lainnya. Yohanes Kolumbini meninggal dunia pada tahun 1367 dan digelari sebagai Beato. 3. Santo Germanus Uskup dan pengaku iman, Germanus lahir pada tahun 378. Ia adalah seorang pegawai tinggi pemerintah. Ia dipilih menjadi uskup Auxerre, Prancis, meskipun tidak menyukainya. Kemudian ia meninggalkan istrinya. Harta miliknya ia gunakan untuk membangun gereja dan biara. Dua kali ia diutus ke Inggris untuk membersihkan umat dari bidah pelagianisme dan ikut berperang melawan tentara Sakson. Germanus dengan giat mengkristenkan kembali seluruh wilayah keuskupannya. Ia meninggal dunia pada tahun 488. 4. Santa Eileen. Janda dan pengaku iman. Janda muda yang saleh ini berziarah dari Swedia ke Yerusalem. Oleh sana keluarganya ia dituduh merencanakan pembunuhan atas suami puterinya. Karena itu Eileen dipukuli dengan tongkat kayu sampai mati. Banyak peziarah yang menyaksikan terjadinya banyak mukjizat pada makamnya. Eileen mati terbunuh pada tahun 1160. Santo Ignatius Loyola, Beato Johannes Kolumbini, Santo Germanus, dan Santa Eileen. Doakanlah kami. Kakarla Channel